आपकी आंखें भारी हो रही हैं आपका हाथ अब धीरे धीरे सब्सक्राइबर बटन की तरफ बढ़ रहा है और अब आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लिया है सब माई लवली फ्रेंड हो वी आर डूइंग फैंटास्टिक टूडे सो गाय जैसा कि कम्युनिटी टैब में जो मैंने टॉपिक्स पर वोटिंग कराई थी और आप लोगों ने जिस टॉपिक को सबसे ज़्यादा वोटों के साथ चुना है और वो टॉपिक क्या है बेस्ट कैमरा सेटिंग ऑफ सोनी ए सिक्स थाउजेंड सो दिस आज हम इसकी बेस्ट सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे तो गाय आज जो मैं आपको ये बेस्ट कैमरा सेटिंग्स बताने वाला हूँ इसकी मदद से अगर आप इन सेटिंग्स को यूज़ करते हैं तो आपके कैमरे का जो फोटोग्राफी का जो रिजल्ट है वो और इम्प्रूव और बेटर हो जाएगा और आपको मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स और ऐसी हिडन सेटिंग्स भी बताऊंगा जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा गाइस और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दो यार और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को एक बात और बाकी लोग अपना दिल छोटा ना करें जिनके पास ए सिक्स थाउजेंड की जगह पर ए है सिक्सटी या फिर सिक्सटी है जो सेटिंग्स मैं आज बताने जा रहा हूँ वो सारी सेटिंग्स इन सारे कैमरों में कॉमन है हो सकता है मेन्यू सिस्टम चेंज होने की वजह से उस पेज में ना आओगे किसी अलग पेज में हो तो अगर आप आगे पीछे जाके ढूंढेंगे तो आपको वो सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी और फिर आप उनको यूज़ करके अपनी फोटोग्राफी को इम्प्रूव कर सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर 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 देखिएगा ओके देन लेट स्टार्ट आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना है बहुत सारे लोगों को वो इंस्टाग्राम टाइप के फिल्टर्स बहुत पसंद होते हैं जैसे कि आपका मिनी एचर इफेक्ट हो गया एक फिल्टर हो गया या फिर हाई कंट्रास्टी ब्लैक एंड वाइट लुक हो गया या फिर पेंट इफेक्ट हो गया आपका या फिर वो लुक हो गया जिसमें पूरे फोटो ब्लैक एंड वाइट होती है और सिर्फ एक चीज़ कोई कलर्ड होती है सबसे बढ़िया बात यह है कि सोनी के अंदर ये सारे फिल्टर इन बिल्ट मिलेंगे आपको और आप इनको फोटोज के साथ साथ वीडियो में भी यूज कर सकते हैं तो आइए देखते हैं वो फिल्टर आखिर है कहाँ पे तो गाय जिस फीचर की हम बात कर रहे हैं उसको हम पिक्चर इफेक्ट्स बोलते हैं उसको एक्सेस करने के लिए हम कैमरा मेन्यू में जाएंगे मेन्यू में फर्स्ट कैटेगरी कैमरा के अंदर फोर्थ पेज पे जाएंगे और फोर्थ पेज पे जो लास्ट ऑप्शन है पिक्चर इफेक्ट का अगर आपके में वो ऑफ हो रखा है तो आप उस पर क्लिक करके उसको ऑन करेंगे और अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पर ढेर सारे इफेक्ट दिख जाएंगे आपको मिनीचर इफेक्ट सॉफ्ट लाइट हाई की हाई कंट्रास्ट ब्लैक एंड वाइट पेंट सिलेक्टिव कलर इफेक्ट जो थी मैं बात कर रहा था आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपनी फोटोज और वीडियो को यूनिक बना के आप दुनिया के आगे प्रेजेंट कर सकते हैं है ना मजेदार बहुत सारे लोग उसको यूज ही नहीं करते सो so, आप में से कितने प्रतिशत भारतीय ये जानते हैं कि आपका सोनी अल्फा कैमरा आपके फेस को याद रख सकता है जी हाँ मतलब मेमोराइज कर सकता है उससे क्या होगा उससे ये होगा कि आप जब अपने कैमरे में अपने फेस को मेमोराइज कर लेंगे तो आपका कैमरा आपके फेस को ट्रैक कर सकता है आप चाहे इधर घूमें उधर घूमें और तो और आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ आपके साथ और भी लोग हैं दो चार पाँच सात लोग हैं उस केस में भी कैमरा आपके फेस को पहचान के आपके फेस को ही ट्रैक करेगा बाकी लोगों को वो इग्नोर कर देगा है ना मेरे फीचर पता था आई नो बस आए लोगों को नहीं पता होगा तो गाइज इस फीचर को इनेबल करने के लिए सबसे पहले हम मेन्यू बटन दबाएंगे और सेकंड कैटेगरी जो रिच का आइकन है उसमें जाएंगे उसमें जाते ही जो पहला ऑप्शन आएगा दैट इज कॉल्ड फेस रजिस्ट्रेशन आप इस पर क्लिक करेंगे तो अंदर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे उसमें आप जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे एक चौको सा डब्बा सा आएगा आप उसके बीच में अपना फेस या जिसका भी फेस आप रजिस्टर करना चाहते हो आप उसका फेस रख के उस डब्बे का और एक फोटो ले लेंगे जैसे ही आप फोटो ले लेंगे ऊपर आ जाएगा रजिस्टर फेस आपको एंटर करना है और आपका फेस रजिस्टर हो गया सो दैट्स इट गाइस, अब आपका फेस कैमरे में रजिस्टर हो गया अब आपका कैमरा गजनी नहीं बन सकता वो हमेशा आपको याद रखेगा और आपके फेस को ट्रैक भी करेगा चाहे फ्रेम में आपके अलावा और भी लोग हो एंजॉय दिस फीचर अगली सबसे मजेदार सेटिंग जो है वो है फ्लैश से रिलेटेड बहुत बार ऐसा होता है हम लोगों के साथ कि हम ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे लाइट बहुत कम होती है और वहाँ पे झक मार के हमको अपने कैमरे की ऑन कैमरा फ्लैश यूज़ करनी पड़ती है और जैसे ही हम ऑन कैमरा फ्लैश यूज़ करते हैं ऐसा लगता है हमारे ऊपर किसी ने पाउडर का डब्बा फेंक के दे मारा तो उस केस में गाय हमारे पास सोनी अल्फा यूजर्स के पास स्पेशली जो ए है ए है इनमें एक ट्रिक है ये जो फ्लैश हेड है ये टिल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें स्प्रिंग लगा होता है तो अगर आप इससे उंगली से पकड़ के इसको पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये टिल्ट हो जाएगा इससे क्या होता है कि आप फ्लैश को बाउंस करा सकते हैं 
तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये मैंने जो पहली फोटो जो मैं ले रहा हूँ ये मैं नॉर्मल ऑन कैमरा फ्लैश को जैसे कि होती है उस तरीके से ले रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरी वाइफ की फोटो कैसी आई है एकदम फेस पे पूरा फ्लैश पड़ गया सारा खराब बकवास लग रही एकदम और अब मैं दोबारा से इन्हीं सेटिंग के साथ फोटोज लूंगा बट इस टाइम मैं फ्लैश को नॉर्मल फेस पर मानने लगेगा अपनी उंगली से पीछे करके छत पे से बाउंस करा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि रिजल्ट कैसा आया अगर आप पिछले फोटो से कंपेयर करें तो ये फोटो बहुत ज़्यादा बेटर लग रही है और तो और अगर हम छत से बाउंस नहीं कराना चाहते तो हम अपने कैमरे को टिल्ट करके ऐसे कर लेंगे और बगल वाली वॉल से भी बाउंस करा सकते हैं और उसका रिजल्ट कुछ ऐसा सा आएगा गाइस अब कई बार ये भी होता है कि आप किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर छत काफ़ी ऊँची होती है या फिर दीवार थोड़ी सी दूर होती है तो उस केस में आप अपने फ्लैश की पावर को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं क्योंकि अगर आपकी फ्लैश की पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो वो और दूर तक ट्रैवल कर सकती है और फिर बाउंस होकर वापस आ सकती है तो फ्लैश की पावर को बढ़ाने के लिए गाइस हम कैमरा के मेन्यू में जाएंगे तो जो कैमरा आइकन है उसमें जाएंगे उस पर जाने के बाद हम सेकंड पेज में जाएंगे और सेकेंड पेज में जाने के बाद फ्लैश कॉम्पनसेशन वाले ऑप्शन पर जाके हम क्लिक करेंगे और स्क्रॉल व्हील से हम इसकी पावर को बढ़ाएंगे याद रखिएगा जो जीरो होता है वो बेस होता है अगर आप माइनस की तरफ जा रहे हैं तो आपके फ्लैश की पावर कम होती जाएगी अगर आप प्लस की तरफ जा रहे हैं प्लस वन टू थ्री तो आपकी फ्लैश की पावर बढ़ती चली जाएगी तो ऐसे आप अपने फ्लैश की पावर को एडजस्ट कर सकते हैं और आप फ्लैश यूज करके भी अमेजिंग फोटोज ले सकते हैं गाइस। कितने लोगों को गूगल पिक्सल का कैमरा पसंद है या फिर कितने लोगों को वो जी कैम में जो एक इफेक्ट है जिसको बोलते हैं इनहेंस एच या फिर एच प्लस वो इफेक्ट पसंद है आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पसंद होगा हमारे सोनी कैमरा में भी हमको कुछ एक वैसा सा ही फीचर मिलता है जिसको हम डी आर ओ बोलते हैं डी आर ओ मीन्स डायनेमिक रेंज ऑप्टिमाइजर ये क्या करता है कि जब आप इसको इनेबल कर देते हैं शेडोज एरिया को थोड़ा सा ब्राइट कर देता है जैसे कि आप इन फोटोज में देख रहे हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे डी आर ओ ऑन है वहाँ पे शेडोज हल्के से ब्राइट है तो इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए सोनी ए सिक्स में आप कैमरा मेन्यू में जाएंगे फर्स्ट कैटेगरी में जाएंगे जो कि कैमरे का आइकन है उसके फोर्थ पेज पे जाएंगे फोर्थ पेज पे जाने के बाद आपको चौथा ऑप्शन दिखेगा जिसपे लिखा होगा डी आर ओ स्लैश ऑटो एच डी आर आप अगर ये ऑफ है तो आप इस पर क्लिक करें और नीचे जो ऑप्शन है डी आर ओ उस पर क्लिक करें और उसमें मल्टीपल लेवल्स होते हैं गाइस लेवल वन लेवल टू ये फाइव लेवल तक होता है आपको ये इफेक्ट जितना स्ट्रॉन्ग चाहिए आप उतना ही ज्यादा ये लेवल बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार मैंने अपने केस में लेवल टू सेलेक्ट कर रखा है ओके okay गाइस, सो so, ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है कि आप लोग कहीं इंडोर में शूट कर रहे हैं आपने अपने कैमरे की पूरी सेटिंग इंडोर के हिसाब से बना रखी है और सडनली आपको बाहर जाना पड़ता है आप जल्दीबाजी में फोटो खींच लेते हैं मेरा सेटिंग चेंज करे हुए एकदम भगा भग सफेदी की चमकार फोटो आती है एंड आप वो मोमेंट मिस कर देते हैं अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे सोनी के कैमरे में एक ऐसी सेटिंग है जो अगर हम उसको यूज करें तो हमारा कैमरा ऑटोमेटिकली लाइट को एडजस्ट कर लेगा अवेलेबल लाइट के हिसाब से तो उसका मतलब ये है कि अगर हम अंधेरे में होंगे तो वो एक्स्ट्रा लाइट डाल देगा और अगर हम बहुत ज़्यादा ब्राइट एरिया में होंगे तो वो ब्राइटनेस को कंट्रोल करेगा ताकि यूजेबल फोटो आ पाए और ये सब कुछ ये सब कुछ बहुत ही स्मूथली और बहुत ही अच्छे तरीके से होगा इस सेटिंग जिस सेटिंग की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर इसको हम ऑटो आई एस तो गैस ऑटो आई एस की सेटिंग को एक्सेस करने के लिए हम पहले कैमरे का मेन्यू बटन दबाएंगे मेन्यू बटन दबाने के बाद जो पहली कैटेगरी है जिसमें ये कैमरा आइकन बना है इस पे जाके हम फोर्थ पेज पे जाएंगे और फोर्थ पेज पे हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा आई एस सेटिंग है आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप आई एस सेटिंग के अंदर जाएंगे यहाँ पर आके आपको ऑटो पे क्लिक करना है यही सेटिंग आप स्क्रॉल व्हील पे जाके जो राइट हैंड साइड में आपको ये आई लिखा दिख रहा है आप जब इस तरफ क्लिक करेंगे तो भी आप इसी सेटिंग में आ सकते हैं ये शॉर्टकट है अब यहाँ पे आके जब आप ऑटो पे अपना कर्सर रखेंगे तो आप अपने स्क्रॉल व्हील को हल्का सा राइट साइड में दबाएंगे तो वो अंदर आ जाएगा यहाँ पे आपको आईएसओ की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करनी है मेरे केस में मैंने मिनिमम आईएसओ 100 और मैक्सिमम आईएसओ 3200 कर रखा है आप जिसके साथ कंफर्टेबल है आप वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं और आप इसको ओके okay कर देंगे एंड दैट्स इट गाइस आपका ऑटोमेटिक आई एस सेट हो गया है अब आप आराम से काम कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के लाइटिंग सिचुएशन में कैमरा अपने आप ही अपने एक्सपोजर को एडजस्ट कर लेगा लाइटिंग के हिसाब से अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हमारे सोनी कैमरा में एक ऐसी सेटिंग है जिसकी मदद से
और वो भी बिना किसी इमेज क्वालिटी लॉस के मतलब इमेजिन करिए हमारा जो किट लेंस है जो कि 16 टू 50 एम मतलब वो मैक्सिमम 50 एम तक जूम हो पाता है वो 100 एम तक जूम कर पाए अगर आपके पास धोखे से 55 टू टू फिफ्टी लेंस है तो इमेजिन करिए वो टू फिफ्टी की जगह फाइव हंड्रेड तक जूम कर पाएगा खतरनाक वाइल्ड लाइफ के लिए हम जिस सेटिंग की बात कर रहे हैं उसका नाम है क्लियर इमेज जूम सोनी वालों ने हमको एक ये फीचर दिया है क्लियर इमेज जूम का जो कि एक तरह का डिजिटल जूम ही है लेकिन इससे हमारे फोटो की रिजोल्यूशन खराब नहीं होता है तो इसको इनेबल करने के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज तो ये है कि ये रॉ फोटो में काम नहीं करता तो अगर आप रॉ फॉर्मेट में फोटो खींच रहे हैं तो ये आपको सेटिंग ग्रेड आउट दिखाएगी आप इस सेटिंग को इनेबल नहीं कर पाएंगे तो क्लियर इमेज जूम को इनेबल करने के लिए हम अपने कैमरा के मेन्यू में जाके सेकंड ऑप्शन जो एक की जो कि एक रेंज सा आइकन बनाया उसमें जाएंगे और उसमें जाने के बाद थर्ड पेज में जाएंगे तो आपको सेकंड ऑप्शन दिख जाएगा जिसमें लिखा होगा जूम सेटिंग्स आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लियर इमेज वाले ऑप्शन पे जाके आप इसको ऑन कर लेंगे अब आपको कुछ नहीं करना आपको सिंपली अपने लेंस को जूम करना है मेरे केस में मैं सिक्सटीन टू फिफ्टी यूज कर रहा हूँ तो मेरा लेंस पहले 50 एम तक जूम होगा उसके बाद 50 एम के बाद वो टू टाइम और जूम होगा जो कि क्लियर में जूम है सो so, दोस्तों अगर आप किसी भी फैशन या पोर्ट्रेट फोटोग्राफर से पूछेंगे कि भाई आ, कोई सब्जेक्ट अच्छी तरह फोकस में कब माना जाता है तो वो लोग आपको एक बात बताएंगे कि अगर उस सब्जेक्ट की आंख प्रॉपरली फोकस में है तो वो सब्जेक्ट पूरा अच्छे से फोकस में माना जाता है और इस चीज को टैकल करने के लिए सोनी वालों ने एक चीज इन्वेंट करी थी जिसको बोलते हैं आई ऑटो फोकस जब आप इसको इनेबल करते हैं तो बस आपको एक बटन दबाना होता है और कैमरा अपने आप ही आपके सब्जेक्ट में आपकी आंख को ढूंढ के उसको फोकस कर लेता है इन ब्लिंक ऑफ अ सेकंड ये सेटिंग थोड़ी सी ट्रिकी है क्योंकि ये मेन मेन्यू के अंदर नहीं होती है तो आइए चलते हैं और अपने कैमरे में आई ऑटो फोकस की सेटिंग को कैसे सेट करना है वो देखते हैं सो so, गाय सबसे पहले हम कैमरा मेन्यू में जाएंगे मेन्यू पे जाने के बाद सेकंड कैटेगरी के अंदर सिक्स पेज पे जाएंगे जहाँ पे एक सेकेंड ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो लिखा है कस्टम की सेटिंग आप उस पर जाके उस पर क्लिक करेंगे अंदर एक अपने मनपसंद का कस्टम बटन सेलेक्ट कर लेंगे मैं कस्टम बटन टू सेलेक्ट कर रहा हूँ आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे एक लिस्ट ओपन होगी उस लिस्ट में से आप आई ए एफ को सिलेक्ट कर लेंगे और दैट्स इट आप जब भी अपना कस्टम बटन दबाएंगे आपका कैमरा अपने आप आई पे ऑटो फोकस कर लेगा सो so गाइज जैसे दूसरे कैमरों में पिक्चर प्रोफाइल होते हैं जैसे जैसे स्पेशली कैन के कैमरों में पिक्चर प्रोफाइल्स होते हैं ऐसे सोने के कैमरों में क्रिएटिव स्टाइल्स होते हैं जिन लोगों को नहीं पता होता इस बारे में वो बाई डिफॉल्ट हमेशा जो एक डिफॉल्ट स्टाइल होता है स्टैंडर्ड या नेचुरल उसी पर शूट कर रहे होते हैं हालांकि अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको और भी बहुत सारी सेटिंग्स मिलेंगी जैसे आपको ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगा सी मिलेगा विविड मिलेगा और उसके अलावा भी और ऑप्शंस मिलेंगे इसको एक्सेस करने के लिए आप मेन्यू का अपने कैमरे का मेन्यू बटन दबाएंगे फर्स्ट कैटेगरी जो कि कैमरा आइकन है उसके फोर्थ पेज में जाएंगे और आपको सेकेंड लास्ट ऑप्शन देखेगा क्रिएटिव स्टाइल्स का जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारे क्रिएटिव स्टाइल्स मिलेंगे इसके साथ ही अगर आप किसी भी स्टाइल पे स्क्रॉल व्हील को अगर आप राइट साइड में पुश करेंगे तो आप उस स्टाइल के अंदर जाके उसको फर्दर एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से फॉर एग्जांपल आपको सेचुरेशन बढ़ाना है या घटाना है या आपको कंट्रास्ट बढ़ाना है घटाना है आपको शार्पनेस बढ़ाना है घटाना है आप हर स्टाइल का ये इंडिविजुअल पैरामीटर भी एडजस्ट कर सकते हैं तो गाइज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डिफरेंट टाइप के क्रिएटिव स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है सबसे बेस्ट इमेज क्वालिटी निकालने के लिए अपने कैमरे से हम हमको कुछ सेटिंग्स है जिनका ध्यान रखना है और हमको मेक श्योर करना है कि हमारी वो सेटिंग एग्जैक्टली exactly वैसी ही हो वो सेटिंग क्या है वो हम अब देखते हैं सबसे पहले आप कैमरे के मेन्यू में जाएं मेन्यू में जो फर्स्ट कैटेगरी है कैमरा आएगा उसमें जाके फर्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे जो कि इमेज साइज है उसके अंदर आप जाएंगे और आप मेक श्योर sure करेंगे कि आपका जो साइज है वो 24 मेगापिक्सल सिलेक्टेड हो वहाँ पे और भी ऑप्शन है 6 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, बट अगर आपको हाईएस्ट क्वालिटी चाहिए तो मेक श्योर sure करें कि आप 24 मेगापिक्सल चूज करें उसके बाद हम बाहर आएंगे उसी सेम पेज में थर्ड ऑप्शन है जो है क्वालिटी का आप उस पर क्लिक करेंगे और अगर आप हाइएस्ट क्वालिटी जे शूट कर रहे हैं तो मेक श्योर sure करें कि आपने फाइन सेलेक्ट कर रखा है ना कि स्टैंडर्ड और अगर आप रॉ शूट कर रहे हैं तो तो बेस्ट है रॉ तो रॉ से अच्छी क्वालिटी तो और कोई होती नहीं है तो आप रॉ में जाए तो आप रॉ सेलेक्ट कर लें या फिर रॉ प्लस जे पैक तो उनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं बट हाँ जे पैक अगर आप शूट कर रहे हैं तो मेक श्योर sure करें कि आपने फाइन वाला ऑप्शन चू
और एक और चीज गाय मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे यूट्यूब चैनल पे कि भाई हम लोग फोटो खींच रहे हैं लेकिन जब फोटो हमारी आती है तो वो चार सौ के बी पाँच सौ के बी वो एक एम की नहीं होती है जबकि हमने चौवन चौबीस मेगा पिक्सल फोटो खींची है वहाँ पर सीन क्या होता है गाय के बहुत सारे लोग फोटो खींचते हैं और जो इसकी कैमरा ऐप है सोनी की जिस जो कि कैमरा से वाईफाई या एन के थ्रू कनेक्ट हो जाती है उसके थ्रू फोटो ट्रांसफ़र करते हैं उसमें क्या होता है कि जो ऐप है उसकी सेटिंग के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो दो मेगापिक्सल की है तो अगर आप अपने फ़ोन की ऐप को यूज़ करके फ़ोटो ट्रांसफ़र करते हो कैमरे से तो मेक श्योर sure करो कि कैमरा की जो ऐप है उसके अंदर सेटिंग के अंदर जाके वो दो मेगा से हटा के औरिजिनल साइज़ या औरिजिनल रेजोल्यूशन पर सिलेक्ट कर लो तभी आपके पास औरिजिनल रेजोल्यूशन की फ़ोटो आएगी नहीं तो आपके पास वो दो मेगापिक्सल की ही फोटो आएगी और जो कि 400-500 के बी की होगी वो एम में नहीं होगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है आई थिंक बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी जिनको ये दिक्कत आती है सोनी के जो अल्फा सीरीज कैमरा है स्पेशली ये पुराने वाले ए सिक्सटी थ्री इनकी बैटरी बहुत फुदू है मतलब बहुत अच्छा बैकअप नहीं मिलता बहुत जल्दी डेड हो जाती है सो so, इसके बारे में मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा हमारे कैमरे में एक सेटिंग होती है तो गाइस मेन्यू के अंदर जाके हमारे कैमरे में जो थर्ड कैटेगरी है एक वाईफाई टाइप का आइकन सा बना हुआ है उसके अगर आप फर्स्ट पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन या आई थिंक लास्ट ऑप्शन दिखेगा एयरप्लेन मोड वो बहुत सारे लोगों का ऑफ होता है अब जब वो ऑफ होता है उससे होता क्या है कि आपका जो कैमरे का वाई है जो एन है ये सब खुला रहता है और आपके कैमरे की बैटरी बेफालतू में खाता रहता है तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसके एयरप्लेन मोड को ऑन कर देंगे हम जैसे ही इसके एयरप्लेन मोड को ऑन करेंगे वाईफाई और एन कंट्रोल बंद हो जाएंगे और आपके कैमरे की बैटरी कुछ हद तक बच जाएगी जिससे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैकअप मिलेगा अपनी एग्जिस्टिंग बैटरी से सो गाय सोनी अल्फा टाइम टू टाइम अपने कैमरों में नए फीचर एड करता रहता है कुछ बग्स डिलीट करता रहता है थ्रू फॉर्मवेयर अपग्रेड तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने कैमरे का फॉर्मवेयर टाइम टू टाइम चेक करते रहिए और अगर कोई नया अपडेट आया हुआ हो तो अपने कैमरे को अप टू डेट रखें कैमरे के फॉर्मवेयर का वर्जन चेक करने के लिए आप अपने कैमरे के मेन्यू में जाने के बाद जो सबसे लास्ट कैटेगरी होती है जिसमें एक छोटा सा ब्रीफ केस या सूट केस का बना होता है उस पर जाइए उस पर जाने के बाद सिक्स पेज पर जाइए सिक्स पेज पे जाने के बाद जब जो दूसरा ऑप्शन है जिसमें वर्जन लिखा है आप उस पर क्लिक करिए और वहाँ पे आपके कैमरे का सॉफ्टवेयर का वर्जन दिखा देगा उसके बाद आप सोनी अल्फा की साइड पे जाइए और अपने कैमरे का मॉडल डालिए और देखिए करंट वर्जन वहाँ पे कौन सा है अगर आपको वहाँ पे नया वर्जन दिखे तो उस पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए और अगर आपको पता ही नहीं है कि इंस्टॉल कैसे करते हैं तो मेरी ये वीडियो देखिए इसमें मैंने डिटेल स्टेप बाई स्टेप बताया है कि अपने सोनी कैमरे का सॉफ्टवेयर कैसे अपग्रेड करना है सो गो एंड वॉच इट सो so गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको कुछ नया पता चला होगा कुछ नई ट्रिक समझ में आई होंगी और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है कोई डाउट है या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करें अगर आप जल्दी आंसर चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाएँ मेरे को फॉलो करें और वहाँ पर आके आप मेरे को डी कर सकते हैं वहाँ पर मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करता हूँ और गाइज प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थम्सअप दे दीजिए सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड Keep loving me enjoy your time have fun see you soon bye bye jai hind